നമ്മെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ വേറിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ആരാധ്യനായ ദൈവകുമാരൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ദേവകുമാരൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വർഗമാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ചെറിയ ശബ്ദത്തിലല്ല തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെ ബഹുപുരുഷാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിരന്തരമായി സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആരാധന ഉയരുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗം നിശബ്ദമായി യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ വെളിപ്പാടുകൾ കണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു കരയുവാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യനത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ഉടമ്പടി പത്രമായി അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായ ഒരു രേഖ പുസ്തകം അത് തുറക്കുവാനും അതിൻ്റെ മുദ്രകൾ പൊട്ടിപ്പാനും സ്വർഗത്തിൽ ആർക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഏത് കണ്ണുനീരിനും ആ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മറുപടി നൽകുന്നവനാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ കണ്ണുനീർ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മങ്ങിയതാണെങ്കിലും ആ കണ്ണിലൂടെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ദാവീദിൻ്റെ വേരും കുമ്പുമായവൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിലെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് അത് കാൽവറിയിൽ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇത് കേട്ട സമയത്ത് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടപ്പോൾ തിരുസഭയുടെ പ്രാതിനിധികം ആയി പ്രതിനിധികളായി വലിയ സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി നാല് മൂപ്പന്മാർ കിരീടധാരികളാണ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനാണ് ദിക്കുകളുടെ ആധിപത്യമുള്ള ആത്മലോകത്തിലെ നാല് ജീവികളെ അവിടെ കാണാം വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുസഭയുടെ ഗണത്തെ കാണാം വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ കാണാം പക്ഷെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലുകളിൽ ആണിയടിച്ച പാടുള്ള കരങ്ങളിൽ ആണിപ്പാടുകളുള്ള യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പന്മാർ തിരുസഭയുടെ എൽഡേഴ്സ് അവർ മുഴുവനും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കാരണം സിംഹാസനത്തെക്കാൾ വലിയവൻ ഇറങ്ങി വന്നു അവരുടെ കിരീടങ്ങൾ എടുത്ത് താഴെയിട്ടു കാരണം കിരീടങ്ങളെക്കാൾ വലിയവൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ ആരാധനയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ പോസ്റ്റർ അവർ നിലം വര വീണ് ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാലിൽ വീണ് അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ആർത്തു ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം തുറപ്പാൻ യോഗ്യനായ ദൈവകുമാരനെ അവർ സ്തുതി പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നയാളിനല്ല പ്രാധാന്യം സംഘാടകർക്കൊന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുറന്ന് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പ്രാപിക്കാൻ പാകത്തിൽ തുറക്കാൻ അധികാരമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള യോഹന്നാൻ സ്ലീക കണ്ട അതേ ദൈവകുമാരൻ 
ഈ ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് അമേൻ നിലം മര കുനിയുന്ന ഒരാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ മറക്കുകയാണ് പൊസിഷനും പൊസഷനും എല്ലാം മറന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആ കാൽക്കൽ വീഴുന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കണം നമുക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കണം ഈ കോവിഡ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കരങ്ങൾ ഉയരാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അത്തരങ്ങൾ തുറക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ആറാം സന്ധ്യയിലും ആരും വീൽ ചെയറിലല്ല നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കാറുകളിൽ വണ്ടികളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തി നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി കരമുയർത്താൻ ദൈവം കൃപ നൽകി അധരം തുറക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ സമയം എത്ര പരിമിതപ്പെടുത്തിയാലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദേവകുമാരൻ ദൈവപുത്രൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സകലത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവൻ ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങൾ വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചവൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമായവൻ ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ ദൈവകുമാരൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അരികിലുണ്ട് എന്ന നിർണയമുള്ളവർക്ക് അമേൻ കരമുയർത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധന കൊടുക്കാൻ അമേൻ മടിയില്ലാത്തവര് ആ രണ്ട് കരവും ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട് ആ രണ്ട് കരവും ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട് എന്നിട്ട് ഈ നല്ല ശബ്ദം തന്ന കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ അമേൻ നമ്മുടെ അത്തരങ്ങൾക്ക് കൃപ ലഭിച്ചോര് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരണം ഇച്ചിരിയുടെ പ്രായമുള്ളവരുടെ ശബ്ദം ഉയരണം ഇതൊരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനൊരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അമേൻ ഈ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു മുദ്ര ഇറങ്ങി വരും അമേൻ ആ കരം പിടിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു കരം ഇറങ്ങി വരും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അഗ്നിയിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ തീയുടെ ബലത്തേക്കെടുത്തുന്ന ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചലിക്കുന്നത് അകത്തെ കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതരം തുറന്ന് സ്തുതിയുടെ ശബ്ദമുയർത്തി അമേ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സ്തുതികൾ ഉയർത്തി ആരാധന 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 അതരം തുറന്ന് ആരാധന എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ആരാധന ആരാധന ദേവകുമാര സ്തുതി 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 എന്ന് അമേൻ അധ്യക്ഷ നാദത്തിലൊന്ന് കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന അമേൻ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ അമേൻ അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വി ആർ ഹിയർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് അവർ റബായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കരമുയർത്തി ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താട്ട് ശുവിശേഷ സംഘത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ തമ്പുരാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ഒരു ദൂതൻ്റെ പക്കലും ഏൽപ്പിക്കാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി എന്നെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ കാലുകളിൽ വീണ് ഈ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അൻപതാം വർഷത്തിലെ സുവനീറിൻ്റെ താളുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയാനിടയായി തീർന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ദൈവം ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരെയും നിലനിൽക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല 
നിത്യതയിൽ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നിയോഗിച്ച് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെയും പൂർവ്വ മഹത്തുക്കളെയും ഹൃദയത്തിലൂടെ വന്ദനവും അഭിവാദ്യവും ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഈ വർഷങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഭിവന്ധ്യരായ വൈദികർക്ക് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് സഭ വ്യത്യാസം കൂടാത്ത കൂടാതെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമയം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് പ്രത്യേകാൽ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹം അറിയിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷി ടീമിൻ്റെ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കൃപ തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ സാജൻ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഉള്ളതായ ബഹുമാന്യരായ എല്ലാവർക്കും വന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു തമ്പുരാൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിപ്പാനും കേൾക്കാനും മനസ്സ് തുറന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ടോ കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിക്കും എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിനകത്തുനിന്നാണ് ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ സ്വത്താണ് ഈ ഹോളി ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുസഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജുകളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗനാൻസിലേക്ക് അതിന് പൊക്കിയെടുത്തൊരു വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും ലോഗോസ് എന്ന വാക്കാണ് റിട്ടൺ വേൾഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ അർത്ഥം ഈ റിട്ടൺ വേൾഡിനകത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിന് കൃത്യമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ എന്നും ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹീസ് എ സ്പീക്കിംഗ് ഗോഡ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ റിഡംഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം സംസാരിച്ചു ഗോഡ് സെഡ് ഗോഡ് സെഡ് ഗോഡ് സെഡ് എട്ടു പ്രാവശ്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് സെഡ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സോ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ഈസ് എ സ്പീക്കിംഗ് ഗോഡ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അമേൻ എബ്രായ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അന്ത്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു തമ്പനാൻ്റെ കുരിശ് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വര വരയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് സഭായുഗം കൃപായുഗം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായ അന്ത്യകാലം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് കൂടുതൽ ഒട്ടും കുറയാതെ സംസാരിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന റേമ വാക്കുകൾ ദ സ്പോക്കൺ വേൾഡ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്ത് ആ വചനത്തെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വചനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേലിറങ്ങി വരും വചനം തുറക്കാം ഹോളി ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അമേൻ ഇനി മൈ ഫോണോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ വല്ലതും ആണെങ്കിലും ഐ മീൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും ഹോളി ഐഫോണും അല്ല ഹോളി സ്മാർട്ട് ഫോണും അല്ല ഹോളി എന്ന് പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിവേദപുസ്തകമാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രൈഡാണ് അമേൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ യോഗനാൻസ് ലീഗായുടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉടനീളം ഇവിടെ ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയവർ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് ഇവിടെ വന്ദനം പറഞ്ഞ നിരന്തരമായി എന്നെ ഈ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ യോഗം മുടക്കരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെയും ക്ലിപ്പിങ്ങുകൾ എനിക്ക് അയച്ച് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് ഉറപ്പാക്കിയ ഇന്ന് രാത്രി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഷാജൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൂതൊരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ വചനം പറയാനായി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പരിശുദ്ധ രൂപ തന്നത് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം സുവിശേഷമായ വിശുദ്ധ യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വചനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒരു പക്ഷങ്കിൽ പരിശുദ്ധ നടത്തിയാൽ നാളെ രാത്രിയിലും ആ വചനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചില ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് ഇത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ സംസാരിച്ച വചനങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട യേശു തമ്പുരാൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് പ്രീച്ചിങ് രണ്ട് ടീച്ചിങ് മൂന്ന് ഹീലിങ് നാലാമത്തേത് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അധികാരം പവർ അതോറിറ്റി ഓവർ ഡിമോണിക് വേൾഡ് ആ മേൻ ദുരാത്മാക്കളുടെ മേലുടെ അധികാരം ഈ നാല് മിനിസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തിരുസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രധാനമായും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ചെയ്തത് പ്രീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ഹീലിങ് ആൻഡ് ആ മേൻ പവർ ഓർ അതോറിറ്റി ഓവർ ഡീമൺസ് ഈ നാല് ശുശ്രൂഷകൾ ആ മേൻ എവിടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനം കൂടിയോ അവിടെ അത് നടക്കും കാരണം വചനമെന്ന് പറയുന്ന യേശു ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കാവശ്യമായ സർമണുകൾ മെസ്സേജുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാകപ്പെടുത്തി തരും നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഐ മീൻ കർത്താവ് തിരുസഭയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഭൂലോകം മുങ്ങി പോയി നിങ്ങൾ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആകണം ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ തിരുസഭയ്ക്കൊരു ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് യേശുദംബരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ ടീച്ചിങ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യങ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ വചനത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആവേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി തീരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല മൂന്ന് വചനം എവിടെയുണ്ടോ കർത്താവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഹീലിങ് നടക്കും അമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കയറി തൊട്ടാൽ അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യം ഇവിടെ നടക്കും അത് പ്രീച്ചറുടെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച ആളാണെങ്കിലും മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ആളാണെങ്കിലും ഐ മീൻ വചനം പറയുമ്പോൾ ആ വചനത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ വചനം അയച്ച് ഐ മീൻ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഹീലിങ് തരും ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളത് തരും നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഹീലിങ് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വൈകാരികമായ ഹീലിങ് ആവശ്യമാണ് അമേൻ ആ ഇമോഷണൽ ഹീലിങ് കർത്താവ് തരും കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് ആ ഹീലിങ് കർത്താവ് നടത്തും മാത്രമല്ല അമേൻ നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സകല ശക്തികളുടെ മേലും വചനം അതിനെ അഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന പവർ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇത് നാല് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആണ് ഐ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നവർ ഏത് ഡിനോമിനേഷനിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിലും വചനം പറയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കണം കാരണം അവർ പറയുന്നത് തിരുവഴുത്താണ് ഐ മീൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ സ്ലീഹാമാർ നാല് പേരും ഐ മീൻ അവർ കർത്താവിൻ്റെ ലോങ് ടീച്ചിങ്ങുകൾ ലോങ് സെർമൺസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദീർഘമായ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ അവർ പ്രത്യേകമായി തിരുസഭയ്ക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്യു മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലാണ് ആ മേൻ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമെന്നാണ് നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ മേൻ ദ മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ലെസൺസും പ്രിൻസിപ്പിൾസുമാണ് ആ മേൻ അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റയോ ഭരണഘടനയോ ആണ് തിരുസഭയുടെ ഭരണഘടനയാണ് മാത്യു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തെ ആർത്തിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മേ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ റീഡിങ്ങുകളിൽ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആ മേൻ അനുഭവമാക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ പ്രാപിക്കും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഏത് വലിയ കാറ്റ് വന്നാലും വീടിന് നേരെ എത്ര വലിയ മഴയുടെ തിരമാല വന്നാലും 
കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും അത് നേരെ നിൽക്കാൻ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ആ വചനങ്ങളുടെ മേൽ പണിഞ്ഞ വീടാതെ a man the home the house that built upon the words of Christ that built upon and practicing the words of Christ kattavinde a vajanathe nela nilkana otta veedine olakkan oru otta culture num kadiyathilla oru otta sangathinum kadiyathilla oru otta satanic power num kadiyathilla I mean, I have a very long sermon that we have seen in Matthew 24-25. Matthew 13, Luke 24, Amen. I have a very long sermon that we have seen in the world. I have a very long sermon that we have seen in the world. I have a very long sermon that we have seen in the world. We have a very long sermon that we have seen in the world. മറ്റൊരു വലിയ ദീർഘമായ ടീച്ചിങ് ആണ് ലോങ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ദ അപ്പർ റൂം ഡിസ്കോഴ്സ് മാളിക മുറിയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ടീച്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ലോങ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അതാരംഭിക്കുന്നത് മാത്യു യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ പതിനേഴാം അധ്യായം വരെയാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈശോ തമ്പുരാൻ പെസഹ നടത്തിയതായ മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് പെസഹ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് വരുവീൻ എഴുന്നേൽക്കാം നമുക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അത് പോകുന്ന വഴിയിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മഹാപുരോഹിതൻ അമേൻ തിരുസഭയുടെ ഹൈപ്രീസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഹൈപ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രയറാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ യേശു ക്രൂശിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ യോഹനാൻ സ്ലിഹ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് യേശു തമ്പുരാൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലോങ് ടീച്ചിങ് ആണ് ദീർഘമായ പാഠങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആത്മീക ആലോചനകൾ നമുക്കതിനകത്തുനിന്ന് പഠിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ടൈം ബൗണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് തരേണ്ട സന്ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ വചനം തുറന്നോര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ഇല്ലെങ്കിലും മങ്ങിയ കണ്ണോട് വായിച്ചോ ആമേൻ ഒരു പുതിയ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഒരു ഹീലിങ് നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തും നടക്കും കാരണം നിൻ്റെ വചനം കാലുകൾക്ക് ദൈവം അത്രേ എന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കണ്ണ് കാഴ്ച മങ്ങിയാലും പ്ലീസ് ആമേൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ബ്രദറാണോ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് കൂടി വാ വായിക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറായ പാസേജാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകുന്നു ചേർന്ന് വായിക്കാം അമേൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വചനത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടോണ്ട് ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കുറെ കലക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് I mean, Chuttam Kure struggled with it, but you commanded, you promised me. Kathavi, you are not a person, you are 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 a person, 
ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനത്തെ തൊട്ടുണ്ട് കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അറിയാം നാറ്റം വന്നതാണെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തനാണ് കർത്താവ് തിരമാലകൾ എത്ര കരുത്തുള്ളതാണെങ്കിലും വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയുന്നവനാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ മേ ബി അനദർ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ആ കലക്കങ്ങളെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി വചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് തരണേ എന്ന് ആമേൻ കർത്താവിനോടൊന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണം ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്കാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കലങ്ങുന്ന മേഖലകളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആ വചനത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുതെന്ന് കുറേ കലങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ഏതെല്ലാം ഏറിയായിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം വചനത്തെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിച്ച് തന്ന് ഈ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓവർഫ്ലോയിങ് ആയ പകർച്ച കൊടുക്കത്തക്കവണ ഞങ്ങളുടെ ശിരസിൻ്റെ മേൽ ആമേൽ ഓരോ കുട്ടകൾ നിറയുന്ന ഒരു ഓവർഫ്ലോയിങ് ആയി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശു പിന്നാമത്തിൽ തന്നെ കഥാപ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം മാത്രമായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യോഹനാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് തെളിയിക്കുന്ന ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നാൽ ആ സുവിശേഷത്തെ യോഹനാൻ സ്ലിഹ തന്നെ കൃത്യമായി രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ അത് രണ്ട് വാക്ക് വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവഴുത്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവര് അവനെ അതാണ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ ജനതയുടെ നടുവിലേക്ക് മഷിഹായെ കാത്തിരുന്നവരുടെ നടുവിലേക്ക് രാജാവിനെ കാത്തിരുന്നവരുടെ നടുവിലേക്ക് സ്നാപകയോഹൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദ കിങ്ഡം ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് തൊടാം ഭാഗത്തിൽ അമേൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം രാജാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് റിസീവ് അമേൻ യേശു ക്രിസ്തു കുരുത്തോലയുമായി ആളുകൾ സ്വീകരിച്ച ഹോഷന്ന ദിവസം ഉള്ളിലേക്ക് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം സിയോൻ പുത്രിയെ നിൻ്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ള വചനം കൈയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കപ്പെട്ട് രാജാവിനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അത് മുഴുവൻ ഒറ്റ വാക്കുകളിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിങ്കൾ ലോകം പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ ഇടമില്ല അന്ന് തുടങ്ങി റിജക്ഷൻ്റെ തെജിക്കലിൻ്റെ മാറ്റി നിർത്തലിൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടണമായ ആമേൻ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് യേശുവിന് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് കഫർനഹൂമിലേക്ക് മാറി പാർക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം സ്വന്തം ദേശ പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാണിച്ച് യേശുവിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആമേൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന ശബത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന സഭാക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പട്ടണം ത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയാനും തള്ളിയിടാനും തുടങ്ങി ഗതരദേശത്തിലെ ആമേൻ ആ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ പ്രമുഖർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അതിരി വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ ത്യജിക്കുന്നവരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രമാണ് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല പക്ഷേ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ആ വാക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ആ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വചനം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ാകുവാൻ അവൻ അധികാരം എന്തൊരു എന്തൊരു വിശാലത എന്തൊരു മഹത്വമാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ 
വിശ്വസിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്നല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആമേൻ എം എൽ എക്ക് എന്നുമല്ല ചുവന്ന ചോര സിരകൾക്കകത്തൊഴുകുന്നവൻ ഏത് നിറമുള്ളവനായാലും ഏത് സാമൂഹിക ക്രമത്തിലുള്ളവനായാലും ഏത് ആമേൻ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ആമേൻ അത് കാത്തലിക് ആണെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് ആണെങ്കിലും അത് ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ച് ആണെങ്കിലും ഏത് കൂട്ടമാണെങ്കിലും അത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ടെലകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് കടത്തിവിടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആരോ ഇത് അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ മറുപടി എന്നവണ്ണം അത് പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ചാം ദിവസത്തെയോ നാലാം ദിവസത്തെയോ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് മതമോ ജാതിയോ ഏത് രാജ്യമോ ഐ മീൻ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ലെവൽ ഈവൻ തോ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നെങ്കിലും അവിടെ എഴുതി വെച്ചു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവമക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു ആമേൻ അതനുഭവിച്ചവർ കരമുയർത്തി ഒരു സ്തുതി പറഞ്ഞാട്ട് അമേൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈഡ് എന്നാ അല്ലെ ലൂയ അമേൻ ഈ വലിയ കൺവെൻഷന് ഇത്രയും സഭകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന കൺവെൻഷന് അമേൻ എന്നെ ഇവിടെ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല അക്കോമഡേഷനും തന്ന് നല്ല ഫുഡും ഒക്കെ തന്ന് അമേൻ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഇന്ന് രാത്രിലത്തെ എൻ്റെ പ്രൈഡ് അമേൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ബ്രാൻഡോ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വലിപ്പമോ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വലിപ്പമോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രൈഡ് നമുക്കൊറ്റ പ്രൈഡേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ദൈവ മകനാണ് ഞാനൊരു ദൈവ മകളാണ് നിർണയമുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അമേൻ കർത്താവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ ആ വെളിപ്പാട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആധാരം തുറന്ന് ആരാധിക്കണം ലൂയ ഇത് നമ്മുടെ ടൈം സ്പാന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും പൗലൂസ് ലീഗ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം അമേൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ തേജസ്സിൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു ഭൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിലോടിയെത്തും ഗമാലിയൽ എന്ന തൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ജൂയിഷ് റബായി റബൂനി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹയർ റാങ്കിലുള്ളതായ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൂയിഷ് പണ്ഡിതൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്താം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ ഫിലോസഫർമാരുടെ നിരയിൽപ്പെട്ട സോക്രട്ടീസ് ആ മീൻ പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽപ്പെട്ട അവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച ഏതൻസിലെ മാഴ്സ് ദേവൻ്റെ കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച് അപ്പോസിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പ്രസംഗിച്ചു തൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ അവരൊക്കെ കടന്നുപോയി സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സെറിന്തസ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ കൈസർമാർ ജൂയിഷ് കൈസർമാർ ഗ്രീക്ക് സൈനിക ജനറൽമാർ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ആയിരം മുഴ മുകളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ബിരുദമെടുത്തതായ തർസോസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ബിരുദമെടുത്ത ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ മേൻ കോരിന്തീർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആയിരം പേരുടെ പേര് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് താൻ തന്നെ ഒരു മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു താൻ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരത്വത്തിൻ്റെ കാടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ തേജസ്സിൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത വാചകം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല 
ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗതിക കാര്യമല്ല തേജസ്സിൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച എന്നിട്ട് ആമേൻ രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ പൗലോസ് ലിഖ കൊരന്ത് സഭയിലെ ആമേൻ മ്ലേച്ഛമായി ജീവിച്ച ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചോണ്ട് തനിങ്ങനെ പറയുന്നു നമുക്കോ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹയാൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഈസ് റിവീൽ രണ്ട് വശ് ഇതാണ് ദൈവമക്കളുടെ സ്തുതിയുടെ രഹസ്യം അമേൻ അല്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അമേൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു തലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ തലമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ ചില കാര്യങ്ങൾ മറനീക്കി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണം അതിൻ്റെ വെയിൽ മാറ്റി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിലൊന്നാണ് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അമേൻ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ അമേൻ എന്നിൽ നിറയുന്ന ദൈവിക പ്രചോദനത്താൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവർ മാത്രമേ ദൈവമക്കളായി തീരത്തുള്ളൂ അല്ലേലൂയ അവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കർത്താവ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ആ തരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവമക്കളാകൂ എന്നാണ് കൃത്യമായി പൗലോസ്ലിക പറഞ്ഞത് അതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ആമേൻ ഹരിദ്വാറി മാത്രമല്ല ഇവിടെയും മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം അതാണ് ആമേൻ യേശു മാത്രമാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരകൻ ആമേൻ അബ്ദുൾ ഹക്കിൻ്റെ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഷാജൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു പതിയെ സുവിശേഷ വേലയുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബില്ലി ഗ്രഹാം ഗോസ്ബൽ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി അബ്ദുൾ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ ശ്രേഷ്ഠനായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് കടന്നു വരുന്നത് മേൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ അമേൻ മാവേലിക്കര അവിടെ അദ്ദേഹം പലതവണ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള അമേൻ സി എസ് ഐ ചർച്ചുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഐക്യ സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ആയിരമട്ടം ഓരോ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ദൈവമക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വിടിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം അമേൻ ഒരുവൻ ദൈവപൈതലായി തീരണമെന്ന് അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളിലൊന്നാണ് പാപിയായി എനിക്ക് പാപ പരിഹാരം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ കാൽവറിയിൽ സ്വന്തം ചോര കൊടുത്ത് രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത യേശു മാത്രമാണ് ഈ ഏറ്റവും പറയുന്ന സമയം മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളുടെയും കർത്താവ് അമേൻ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കർത്താവ് എൻ്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കർത്താവ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് That is Christianity. Amen. Hallelujah. There is no Christianity without Christ. അമേൻ ഞാൻ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കാം ജെറോമിനെ പോലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അമേൻ വാക്ക് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് മുമ്പിൽ ഒരഞ്ചാറ് പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ ടീംസിലുള്ള യങ്ങായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മക്കൾ തൊട്ട് അമേൻ പലരും എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ പ്രായത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നവരാണ് അവരോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സകല ആളുകളോടും പറയാം അമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ദിവസങ്ങളിൽ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട ദൈവമക്കൾ അമേൻ ഞാനൊരു വാക്കൂടെ ചേർന്ന് പറയാം യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ 
ഉറപ്പോടെ നിർണയത്തോടെ ആ മീൻ കംപ്ലീറ്റ് കൺവിക്ഷനോടെ ആ മീൻ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും കരമുയർത്താൻ പറയുന്നതിൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സബ്മിഷൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ നിർണയമുള്ളവർ യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് നിർണയമുള്ളവർ ദോസ് ഹു ആർ വാച്ചിങ് ത്രൂ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ദിസ് മീഡിയ അവരുൾപ്പെടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ആ മേൻ ബോൾഡ്നെസ്സോടുകൂടെ ആര് കണ്ടാലും കേട്ടാലും അമേൻ അമേൻ അത് ഉറപ്പോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ വാലത്തെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചേ ഹോ ആ കരമൊന്ന് ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര അതിൻ്റെ മേലുണ്ട് കത്താമിൻ്റെ മുദ്ര അതിന് മേലുണ്ട് അല്ലേ ലൂയാ ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി അതൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ മുദ്രയുള്ളത് കൊണ്ട് ആമേൻ ഏത് സാത്താനും തൊടാൻ അനുവാദമില്ലാതെ വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു റോയൽറ്റി ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവര് ആമേൻ കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറയണം യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഒച്ചത്തിലൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ യേശുവിന്റെ കർത്താവാണെന്ന് അമേൻ ഉറക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണമില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രമാണം ചൊല്ലാനില്ല ജീസസ് ഈസ് മൈ ഓ ഒരു ഭയങ്കര പവർ ആ ദൈവമക്കളെ അതിനകത്ത് അമേൻ ഞാൻ ലളിതമായ ഭാഷയെ പറയാം അമേൻ നമ്മൾ ദൈവം മക്കളെന്നുള്ള ഓറപ്പങ്ങ് ഉണ്ടാകുക മക്കളെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മക്കളെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അനാഥനല്ല അവൻ സനാഥനാണ് അവൻ സനാഥനാണ് അവൻ അനാഥനല്ല അവന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരു കരുത്തനായ അപ്പനുണ്ട് ഒരായിരം വട്ടം ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരായിരം വട്ടം ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കാത്തൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ കരം ചലിച്ചതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അമേൻ ചിലർക്ക് വേണ്ടി കരമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് പോലും അതിൻ്റെ മറുപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പായ ധാരണകൾ പക്ഷെ ഒരു നാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അവർ ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ ഇടപെടാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമിറങ്ങും നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ളത് ആരും അടിപിടിക്കരുത് ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞാലും ആമേൻ അതിൻ്റെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാത്ത ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആമേൻ ഞാനത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ടായിട്ടേ ചൊല്ലത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്കുള്ള ആകാരം തരണേന്ന് ഞാൻ ഒടുവിലെ പറയത്തുള്ളൂ അമേൻ ആദ്യമേ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് വെപ്രാളപ്പെടത്തില്ല ആദ്യമേ പറയുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് ഓ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അമേൻ പൗലസ്ലിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരാണെന്നും നമ്മുടെ ഡാഡി ഭയങ്കര കരുത്ത് ാണെന്നും നമുക്കറിയാം എനിക്ക് രണ്ടാമ്പിള്ളേരാ ഉള്ളത് അമ്മേ അമ്മരൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വല്ലൂരും വഴക്കിടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ആ എൻ്റെ ഡാഡി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആ അമ്മേൻ നീ എന്നെ തല്ലിയാൽ ഡാഡി വന്ന് നിന്നെ തല്ലും അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അവൻ കണ്ടതിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോങ് മേൻ അവൻ്റെ അപ്പനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ അപ്പനല്ല അതിനേക്കാൾ സിക്സ് പായ്ക്ക് കാര്യം വേറെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവൻ ആരോടും എളുപ്പമൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ അപ്പൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നേലോ അവനെ തൊടാൻ ആര് വന്നേനെ അവൻ്റെ പിതാവ് കേരളത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഉന്നതനായ അധികാരിയാണെങ്കിൽ ആര് തൊടാൻ വന്നേനെയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉയരണം ഇക്കരമുയർത്തിയവർ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറയണം തൊടാനൊക്കത്തില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല തൊടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു പോകാൻ പറയാനുള്ള ദൈവമക്കളാകാനുള്ള ഒരു പവർ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് 
സ്വത്ര സ്വത്ര സ്വത്രം അമേൻ എനിക്ക് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധരൂഹായിൽ ആശ്രയിച്ചങ്ങ് പറയുകയാണ് അമേൻ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് പേര് കൂടി ഒരു യോഗം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി സ്തുതി കർത്താവിന് ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്വോത്രം പറഞ്ഞു കാരണം ഇനി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായിട്ട് അമേൻ ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ എസ്പെഷ്യലി അമേൻ മലബാർ മേഖലയിൽ താമരശ്ശേരി പാലക്കാട് നിലമ്പൂർ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ കൂട്ടങ്ങളിൽ വചനത്തിന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അമേൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട് ഈ ലഹരിക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഓഫീസറുമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ആറ് വയസ്സുകാരൻ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയൊക്കെ ആമേൻ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാമ്പ് നാക്കെ തൊടാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമേൻ അവന് ആർക്കും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈവിടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകൾ അമേൻ ഇതുപോലുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ പകുതി ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകൾ വസിക്കുന്നിടത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അധികാരത്തോടെ പറ എൻ്റെ മോളെ തൊടാൻ എൻ്റെ മോനെ തൊടാൻ ആമേൻ അവനെ ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കാൻ അവനെ മദ്യത്തിന് അടിമയാക്കാൻ ദൈവത്തിന് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓ അവരിൽ ചിലർ അച്ഛന്മാരാകണ്ടോരാ അവിൽ ചിലർ അമേൻ മെത്രാന്മാരാകണ്ടോരാ അവിൽ ചിലർ ബിഷപ്പന്മാരാകണ്ടോരാ പക്ഷെ പാതി വഴിക്ക് അവനെ തടഞ്ഞു കളയുന്ന തകർത്ത് കളയുന്ന സകലത്തിൻ്റെ മേലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരം ഞാൻ ദൃശ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറയുകയാണ് കൈവിട്ട് പോയതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന് സ്തുതി പറഞ്ഞാൽ കൈവിട്ട ചിലതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഈ പന്തലിനകത്ത് ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഈ ടെൻറ്റിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നോട് ചേർന്ന് നാമേൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്തുതി പറഞ്ഞാട്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് സാധാരണക്കാരനല്ല ഏത് ട്രക്കാട്ടിന്റെ ശക്തിയെയും ഏത് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തിയെയും പൊളിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് എന്റെ അധികാരത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തോണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമേൻ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇടപെടാൻ എന്നെ അനുവദിക്ക ടപെടാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ അതിനകത്തു നിന്ന് കലക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയത്തില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു ഹലൂയ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് മേ ബി അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ വിഷയം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് കർത്താവ് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയല്ല ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ബിസ്കുരിയൊത്ത യൂത ഉൾപ്പെടെ മാളിക മുറിയിൽ അമേൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അവരുടെ കാല് കഴുകിയ ശേഷം ആ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ ഉള്ളം കലങ്ങാൻ തുടങ്ങി പാത്രാൻ തുടങ്ങി ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോ സ്ലിഹ അമേൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവെ ആരടറിപ്പോയാലും ഞാൻ എടറത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആമേൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാവരും എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന നാഴിക വരുന്നു കൂട്ടം മുഴുവൻ കലങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകണ്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഒരു ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും
ജീവിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്കരുത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ചോക്ലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വേർഡ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആ മീൻ കർത്താവ് അതിനകത്തും തരുന്ന ഒരു നാല് അഷുറൻസ് ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിപ്പാനുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ബ്രദർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തിരുവെഴുത്ത് എല്ലാവരും എടുത്ത് അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം ആ മീൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പ്രസഹ പെരുന്നാളിന് മുമ്പേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളം ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപാടുകൾ കർത്താവ് നിർത്തി സ്ലീഹന്മാരെ മുഴുവൻ ചുറ്റും വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു തനിക്കുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരാ അവൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കിനകത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തനിക്കുള്ളവരെ ഒടുവിൽ വരെ അങ്ങനെയല്ലേ അവസാനത്തോളം അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കും അമേ ഞാനൊരു കാര്യം ഈ വചനം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയാം നമ്മുടെ അഞ്ച് വയസ്സിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് കരുതിയ എത്ര പേര് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പോട്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പം നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിച്ചവരിൽ എത്ര പേര് ഇന്നും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇടതടവില്ലാതെ കുറവില്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഇന്നാരുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യമല്ല അതിന് പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കൈ പിടിച്ചവരെക്കാൾ കൈ വിട്ടവരുടെ എണ്ണമാ കൂടുതൽ അമ്മേൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സഭയെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ അമ്മേൻ ഒരു ചർച്ചിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ സെർമൺസ് പറയുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒന്നും എല്ലാവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്തൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല ആമേൻ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആമേൻ അവർക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെ സ്നേഹിച്ചവരെന്ന് കരുതുന്നവർ നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ശത്രു നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അവർ എന്തെല്ലാം നമുക്കെതിരെ ചെയ്യാമോ ആമേൻ ആയുസിൽ അറിഞ്ഞിട്ടതും സ്വപ്നം കാണാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ജയത്തിന് വേണ്ടി അവർ പറയാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏത് മനുഷ്യന് ആരോടൊക്കെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം അങ്ങനെ പറയരുത് ഒന്ന് പിണങ്ങിയാൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അധികം സൂക്ഷിച്ചോണം ടെലിഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചോണം അവരുടെ ഫോണിനകത്ത് നിന്ന് ടിങ് എന്നൊരു മണി കേട്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചിന്തി ചോണം അവർ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചോണം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് കേൾപ്പിക്കും വേണേ അത് കോടതി കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആമേൻ ലോകത്തിൽ പാതി വഴിക്ക് ആമേൻ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ മാറ്റി നിർക്കുന്നോറും ആമേൻ എന്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ചില വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ മതി അന്ന് തുടങ്ങും കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു അകൽച്ച ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ആമേൻ എന്നാൽ അവസാനം വരെ ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന ഒരാളും ഒടുവിൽ വരെ കൈവിടത്തില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരാളുമുണ്ടെങ്കിൽ മാളിക മുറിയിലിരുന്ന് ഹൃദയം കലങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ് അമീൻ അവസാനത്തോളോ സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമീൻ പൗലോസ്ലിഹ അന്ന് നിലവിലിരുന്ന സ്നേഹ ുള്ളതായ ആറോ ഏഴോ വാക്കുകളുടെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എഴുതിയാണ് ആമേൻ നമ്മുടെ ആമേൻ സുവിശേഷങ്ങളും തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അഗാപ്പ എന്ന വാക്ക് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പോപ്പുലർ വേൾഡ് 
അമേൻ അങ്ങനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ധാരാളമാക്കുന്നില്ല അഗാപെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അൺപോപ്പുലർ വാക്കായിരുന്നു വന്ന് ആ പദാവലി അകലം മാറി നിന്നിരുന്ന അഗാപ്പെ എന്ന വാക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് സുവിശ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർത്താണ് തിരുസഭയ്ക്ക് ആ വാക്ക് കൊടുത്തത് അഗാപ്പെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആമേൻ പലയർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് സഭയ്ക്കകത്ത് പോലും അന്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൺകണ്ടീഷണലായി ഒരു വ്യവസ്ഥയെ വെക്കാതെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹം പ്രദർശിക്കപ്പെട്ട ഇടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അവസാനത്തോളമുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് It's a sacrificial love. One minute, I will tell you this. That's a sacrificial love. Amen. The Bible says that the Bible says that the Bible says that the Bible says that Paulus says that the Bible 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 says that മാരെ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അഗാപ്പെ വാക്ക അൺകണ്ടീഷനല്ല അൺകണ്ടീഷനല്ല സാക്രിഫിഷ്യലാണ് ആമേൻ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് വിലയും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തെയാണ് അഗാപ്പെ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് ഇതിന് തത്തുല്യമായൊരു പദം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലുണ്ട് ഡായ എന്നാണ് ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ ആമേൻ പ്രവാചകൻ നിരമിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ജിമ്മിപ്പോയത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ മാത്രമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉള്ളത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി വരെ അമേൻ എൻ്റെ പ്രായത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞവർ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ വിലാപയാത്രയിലെ പെട്ടിക്കകത്ത് കിടന്നപ്പോൾ അമേൻ എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി വരെയും നിർത്തിയത് നശിച്ചു പോകാതെ നിർത്തിയത് എന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആമേൻ വ്രതമെടുത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ മേഴ്സി ദറ്റ് മേഴ്സി എൻ words forever hallelujah yo nana walkinde okke artham amen enikku lebikkunna seminary vidyabhyasathil ninnu adil padicha hebrew vaakku okke eduthu nan adina dictionary kattu nokkittund ambara pichittundla vaakku steadfast love orike polum korayatha otta snehamaanu ദയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെക്കാൾ ഇന്ന് കുറയത്തില്ല ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്തുതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല കൺവെൻഷന് വന്നത് കൊണ്ടല്ല ആ സ്റ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ലാവ് നിരന്തരമായ സ്നേഹം അമേ അല്ലെ ലൂയ കവനൻറ്റ് ലവ് എന്നാണ് ആ എബ്രായ പദത്തിൻ്റെ വേറൊരർത്ഥം ഉടമ്പടിയുടെ സ്നേഹം അമേൻ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് കവനൻ ലവ് ആ സ്നേഹം അതിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ വീതി എത്രയുമുണ്ടോ ആഴം എത്രയുണ്ടോ ഉയരം എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുഴുവനും വോളിയത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ നറവിനകത്ത് ബ്രദർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞ് അമേൻ ഇന്നും നാളെയും മറ്റേ നാളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൂരിൽ താഴ്വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൈയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹൃദയവും കലങ്ങരുത് അമേൻ പൗലു പത്രു സ്ലീഹ പതിയെ പതിയെ പുറകോട്ട് പോയതെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അമേൻ അവരൊക്കെ മാളിക മുറിയിൽ കയറുന്നത് വരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ തലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സാധാരണ തലത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനോടടുത്ത് അകലമിട്ട് അനുഗമിച്ച് അമേൻ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ കോടതിയിൽ യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ മാറി നിന്ന ഈ പത്രോസ് എന്ന കരുത്തനായ സഭയുടെ സ്നേഹായെ ആമേൻ അന്ന് പുറകിൽ തീയും കാഞ്ഞിരുന്ന ആളിനോട് ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു നീയും ഗലീലക്കാരനാ നിന്റെ സ്ലാങ് കേട്ടാ നീ തൃശൂക്കാരനാ എന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ സ്ലാങ് കേട്ട തിരുവനന്തപുരം കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് 
സെൻട്രൽ കേരള എന്ന് വന്നാണ് ഞാൻ ആഴ്ച പല ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തിര് ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലാങ്ങുകൾ അറിയാം തൃശ്ശൂരെ ഭാഷ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും വരുന്നതാണ് ആ ഗലീലക്കാരൻ്റെ സ്ലാങ് കേട്ടപ്പോൾ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു നീയും ആ ഗലീലക്കാരൻ്റെ കൂടെ അയ്യോ കരുത്തനായ സ്ലീഹ തമ്പുരാൻ തിരുസഭയുടെ താക്കോൽ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്ത സ്ലീഹ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാകാനും ആണയിടാനും തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല ഒരു വട്ടമല്ല കോഴികൂകുമ്പ് മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവനെ നോക്കി അവൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി ആരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പത്രോസിനെ കാണാനുള്ള കൊതിയോട് തമ്പുരാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൊച്ചു യോഹന്നാൻ അല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും അവിടെയില്ല പക്ഷേ ഉയർത്തി ത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദ്ദലക്കാരത്തെ മറിയോട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം എല്ലാവരോടും പറയണം മർക്കോ ശ്രീഖാദെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പത്രോസിനോട് പോയി പറയണം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലായോ കുരിശി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓടിപ്പോയവൻ ഔട്ട്രൈറ്റായിട്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനവനെ കാണാൻ ഗലിയിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പോവാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആമേൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് മകദലക്കാരി മറിയ സഹോദരി നീ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് മറന്നു പോയാലും ഒരാളോട് പറയാൻ മറക്കരുത് അത് പിന്നീട് താക്കോൽ ഞാൻ കൈ കൊടുത്ത ഒരുത്തൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവനെ ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവനോട് പറയണം ഇപ്പഴ് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എവിടെയോ അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുന്നവരെന്ന് തോന്നുന്നവരെ കൈവിടുന്നവനല്ല ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് കൈമാറാൻ പോവുകയാണ് ഐ ലവ് യു ഞാൻ ഒടുവിൽ വരെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഫ്ലോസ് നിന്റെ കുറവുകൾ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയ നിന്റെ കയ്യപ ഒക്കെ ഞാൻ പൊറുക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം നിന്നെ ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാ നോക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അധികാരം പ്രാപിച്ച കർത്താവ് യേശു തമ്പുരാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഗനാസ് ലീഗ എഴുതി ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം എന്നെ എപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം അമേൻ മറ്റു മൂന്ന് സ്ലീഹാമാരും മത്തായി സുവിശേഷകനും മർക്കോ സുവിശേഷകനും ലൂക്കോ സുവിശേഷകനും യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് കൊണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരധ്യായം കൂടെ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ അധികം എഴുതി ചേർത്തു നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കോണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഓരൊറ്റ അധ്യായം കൂടെ എഴുതി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടണം എന്താണ് ആ ഒരധ്യായത്തിലെ സംഭവം ആമേൻ പിന്നെയും പഴയ വള്ളവും എടുത്ത് പഴയ വലയും എടുത്ത് പോയ താക്കോൽ കയ്യിലെടുത്ത ഒരുത്തനു വേണ്ടി മാത്രം ആമേൻ ആ ഗലീല കടലിന്റെ തിബരിയോസ് കടലിന്റെ തീരത്തേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തള്ളിക്കളയാൻ സകല യോഗ്യതകളും സകല ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ള സ്ത്രീകയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാ മോനെ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞേ നീ എല്ലാ യോഗത്തിനും മുമ്പ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈയടിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ട് അനുഗമിച്ചത് ഇതൊന്നും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല മൂന്ന് വട്ടം തള്ളി പറഞ്ഞവനോട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ ഇവയിൽ അധികമായി നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ ഈ ദൂത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പന്തൽ നിറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഡു യു ലവ് മീ മോർ ദാൻ ധീസ് ഇതിനേക്കാളെല്ലാം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുന്ന തിരുസഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണാം ഒന്നാമത്തേത് കുറച്ചേ കാലം മുമ്പ് നീ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും എടറിപ്പോയാലും ഞാൻ എടറിപ്പോത്തില്ലെന്ന് അമൻ ഇപ്പോഴും ആ സ്നേഹം നിന്റെ പക്കലുണ്ടോ ആ തീഷ്ണതയോടെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മേൻ ഇത് കർത്താവ് ആദ്യമേ ചോദിച്ചു ഡു യു ലവ് മീ കർത്താവ് ആ ഗലീല കടലിനെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അവിടെ മീനുണ്ട് ഇപ്പം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വലുതിനെ കിട്ടിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇപ്പോഴും വള്ളം കിടപ്പുണ്ട് വല കിടപ്പുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ ഉപജീവനമാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ബട്ട്
മറുപടി പറഞ്ഞത് ആമേൻ ബൈബിൾ സെമിനാറിൽ പഠിച്ച ഗ്രീക്ക് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ചോദിച്ചു ഡു യു ലവ് മീ വിത്ത് അഗാപ്പിയോ അഗാപ്പയോ അഗാപ്പെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആമേൻ പത്രോസ് ലിഖായുടെ മറുപടി ആമേൻ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അഗാപ്പയല്ല ഫീലിയോ എന്ന വാക്കാണ് ഫീലിയോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് വേണമെങ്കിൽ പിരിയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ സഹായിക്കണ്ട കർത്താവ് നിർത്തിയില്ല റീസ്റ്റോറി എന്ന കർത്താവ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അതല്ല കേൾക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയണം ആമേൻ ഡു യു ലവ് മീ അഗാപ്പയോ നീ എന്നെ അഗാപ്പെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നു എഗ്ഗയിൻ സ്ലീഹ പറഞ്ഞു ആമേൻ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ ഫീലിയോ ഞാൻ നിന്നെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം പോസ് ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് മൂന്നാമത്തേത് പൗലസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്ലീഹന്മാർ എഴുതിയ ആമേൻ ലത്തീൻ സുറിയാനി ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷകൾ നിന്ന് നേരിട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈശോ തമ്പുരാൻ പത്രോസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് അഗാപ്പെ ലവോടെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രയും പറ്റത്തില്ല സൗഹൃദത്തിൽ വേണേ സ്നേഹിക്കാം താഴോട്ടിറങ്ങിയിട്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആമേൻ നീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആ ലെവലിലെങ്കിലും ഡു യു ലവ് മീ ഡു യു ഫീലിയോ നീ എന്നെ നിന്റെ നിലവാരത്തെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് മാറിയപ്പോൾ സ്ലീഹായിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി ആമേൻ അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ നീ സകലവും അറിയുന്നു ഇത്രയും കേട്ടാ മതി കർത്താവ് പറ എന്റെ ആടുകളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്റെ ആടുകളെ നിന്റെ മേൽ തരാൻ കൊല്ലാം ആമേൻ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട യവസേബിയസ് പിതാവ് സഭാചരിത്രം എഴുതിയ ഇരുന്നൂറുകൾ ജീവിച്ച യവസേബിയസ് പിതാവ് പത്രോസ്ലിഖായുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു നീ യൗവനക്കാരിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരകെട്ടി നടന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് ഉടുപ്പിടാൻ വയ്യാത്തൊരു കാലമുണ്ട് നിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ക്രൂശേക്കേറ്റാൻ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആമേൻ ആ ഒരു കാലം വന്നപ്പോൾ ായി പത്രോസ്ലിഹായെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പത്രോസ്ലിഹ യാസ് പിതാവ് എഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ് പത്രോസ്ലിഹ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ മേളോട്ട് തല വെച്ച് ക്രൂശിക്കരുത് എന്നെ ക്രൂശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തല താഴോട്ട് വരണം കാരണം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അരുമനാഥൻ കാൽവറിയിൽ ആണി കൊണ്ട് അടിയേറ്റ് ആമൻ തല മുഴുവൻ തകരപ്പെട്ടവനായി കാൽവറിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹം തന്ന ഞാൻ പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ അഭക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തിന് ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശദീകരിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ ആമേൻ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിട്ടുതരികയാണ് പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ അഭക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ ബലഹീൻ്റെയായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ റോമാലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് പത്രോസ്ലിക പറഞ്ഞു ആമേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ആമേൻ ഒടുവിലത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെയും കൊടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ കാലയിൽ അവൻ്റെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതാണ് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ വചനം അവസാനിപ്പിക്കുക അമേൻ കർത്താവ് ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ചാട്ട് അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ എടുക്കുകയാണ് മേ ബി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഷാജൻ ബ്രദർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഒരു ഫ്രീഡം തന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് അല്ലെ ലൂയ ആ മകൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടടി പിന്നീട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ അമ്മേൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കഥാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഓരോരുത്തരോടും ഐ ഡു യു ലവ് മീ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കാപ്പയെ ഉള്ളാവു കാൽവറിയിൽ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മേൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ അമേൻ സഭകളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തായിരുന്നാലും അമേൻ കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇപ്പോഴുള്ളതോ വരുവാനുള്ളതോ മരണത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ അമേൻ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ക്രിസ്തു
anything ellatine kaalum odivil vara snehikkuna ende kartavine njan snehikkan indu ratri samarpikkan pogiyana hallelujah aa kartavine indu ratil karna odivil vare onnine kurichu ningal veshamikkanda indu ratri hrudayam kalanganda kathave mattellatine kaalu uvari yesu kartavine snehippan amen njan sampurnamayi samarpikkunu yanna amen onna kartavinte sannidhil സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അമേൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നും ഇടത്തോ വലത്തോ നോക്കണ്ട ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ അവർ യങ് ചിൽഡ്രൻ യങ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുക പ്രായമുള്ളവരോടും ചോദിക്കുക അമേൻ പാസ്റ്ററായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കഥാവെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന തിബരിയോസിൽ വരെ ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്നെ ചിലത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ആത്തു വരെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കും മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരി ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമേൻ ഒരു സമർപ്പണമുള്ള ഒരു മാത്രം ആ കരം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കരം ഉയർത്ത് അമേൻ ആ കരം ഉയർത്തിപ്പിടി ഇത് വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയമാണ് അല്ലേ ലൂയ ഞാൻ ഈ കരമുയർത്തി നിങ്ങളോട് പറയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ നമ്മൾ മിഷനറിമാർക്ക് പണം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഷാജൻ ബ്രദർ ഇവിടെ വായിച്ചു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരാളോടെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയും ഒരു ട്രാക്റ്റെങ്കിലും കൊടുക്കും അമേൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിഷന് വേണ്ടി ഐക്യസംഘത്തോട് ചേർന്ന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ആമേൻ ആ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിടും ഒരു മാസം നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു കുടുംബം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മിഷനറിയെ കൂടെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ആമേൻ ഇതൊരു മിഷൻ ചലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് ഒന്ന് നിർണയമുള്ളവർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിനെ എല്ലാറ്റിലും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഇത് കേവലമായി അമേൻ അമേൻ ഒരു വെറും വാക്കായി കരുതല്ലേ അമേൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ധൈര്യമായി അടുത്ത ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം സ്നേഹത്തിനകത്ത് നിന്നുണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛനാകാനും ഭാഷാകാനോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാരണം പൗലൂസ്ലിക പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ അമേൻ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കമ്പൾസ് മീ ഓർ കൺസ്ട്രൈൻസ് മീ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എന്താ അച്ഛനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അമേൻ അവരെ അയർലൻഡ് വിടുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യേശുവിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അവരെ തൊടാൻ പോവാ അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പുള്ളവയോ മക്കൾ അമേൻ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഥാവ ആ സ്നേഹത്താൽ എനിക്ക് നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ആ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ബലങ്കരമെന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട് ആ സ്നേഹത്താൽ നിറയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ആ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടച്ചേ ഹാ ഹലേ ലൂയാ നിങ്ങളുടെ യാത്രം ഉയർത്തി സ്തുതി പറഞ്ഞാട്ട് അമേൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം അതാപ്പയുടെ ഒരു അഭിഷേകം കഥവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒടുവിൽ വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിന് ആരാധന യേശുവിന് സ്തുതി ആ മകൾ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ കാൽവറിയിൽ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഞങ്ങളുടെ പേരിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ആരാധന എന്ന നടുവിൽ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഞങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങണം അനുഗ്രഹത്തോടെ അയക്കണം യേശു പിന്നാമത്തിൽ തന്നെ ചേർന്ന് പാടി വർഷിപ്പ് ടീമിനോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം മകൾ സ്നേഹം ഉലകസ്ഥാവനത്തിൽ മുൻപുലവായുരുന്നേടുത്തവൻ നമ്മെ തിരുമുമ്പിൽ വസിപ്പാ ഉലകസ്ഥാവനത്തിൽ മുൻപുലവായുരുന്നേടുത്തവൻ നമ്മെ 
സ്നേഹത്തിനുമുമ്പാകെ അളവറ്റതായി അളവറ്റതായി ഹൃദയങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതായി ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാത്ത അളവിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കൈപ്പറ്റിയാട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ നീ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് അളവറ്റ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന് അവിടത്തേക്ക് സാക്ഷ്യമാകും വണ്ണം അവിടത്തേക്ക് കർത്താവെ മഹത്വം കരേറ്റും വണ്ണം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഈ രാത്രി കാലം കർത്താവെ അവിടുത്തെ അൻപാർന്ന സ്നേഹത്തെ അവിടുത്തെ അൻപാർന്ന സ്നേഹത്തെ തുല്യമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ അടിങ്ങൾക്ക് മധ്യ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് അഴവോറിയ ദൈവ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് അടിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവമായി മനഃപൂർവമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂട് അനുഭവിപ്പാൻ ഈ രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും 
വീണു പോയതും അങ്ങേ തള്ളി പറഞ്ഞതും അങ്ങേ വിട്ടുപോയി നടന്നതും അങ്ങേക്ക് കർത്താവെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നില്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ദൂരെ 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 നടന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അനുതാപത്തോടെ മടങ്ങി വന്ന് അപ്പ അതിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് വീണ്ടും അടിയങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടായല്ലോ വീണ്ടും അവിടത്തേക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായല്ലോ അവിടുത്തെ ആ ഹെസത് ഒന്ന് അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ലവിനെ ഒന്ന് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ആറാം തീയതി ആറാം ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം പകർന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് അടിയങ്ങൾ വീഴ്ചകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും ആ പത്രോസിനെ തേടി കടന്നു പോയതുപോലെ ഇനി രാത്രി കാലവും ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യേ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ കുടാരത്തിൻ്റെ മധ്യ അവിടുന്ന് ഉലാവിക്കൊണ്ട് ചിലരോട് വ്യക്തിപരമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവേ അപ്രകാരം ഒരു മടങ്ങി വരവ് ഈ രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടുന്ന് ബലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി കൊടുത്ത വെളിപ്പാടുകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം വചനത്തിൻ്റെ അധികാരിതയോടെ സംസാരിപ്പത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിർത്തിയതിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവ് ദൂരവേ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലും ക്ഷീണങ്ങളെ മറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു വരും ദിവസവും നിന്റെ ദാസനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ഇനിയും ദേശത്തോട് ഇടപെടുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സകല ക്രമീകരണങ്ങളെയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ പകർന്ന അളവറ്റ ദൈവ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ നാമത്തെ നമിക്കുന്നു അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവോടെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളായി ജീവനുള്ള സാക്ഷ്യമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഇനിയും സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അടിയനെ കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി രാത്രി കാലം വിടുതലോടെ നിന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കലക്കങ്ങളും ഭാരങ്ങളും എല്ലാം മാറി അവരെ നിത്യ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ കാണത്തക്ക വണ്ണം കണ്ണുകളെ തുറന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ല പുകഴ്ചയും അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന ജയമെടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേതോന്നണമേ നല്ല പ്രിയ പിതാവേ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അവരുടെ ആശീർവാദത്തേക്കായി കൊള്ളാം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും നിത്യം നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മോട് ഇടപെട്ട വചനത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എടുത്ത തീരുമാനത്തോടും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളോടും ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ നാളോളം ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മെയിൻ ആ മെയിൻ സ്റ്റോപ്പ